Om Shalom. Yesu asifiwe. Shalom. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Kwa neema nyingine ambayo Bwana ametupa tuweze kukutana kwa ajili ya kusikia neno lake na kuweza kuomba kwa pamoja. Basi tutaingia katika maombi ya kuanza ibada yetu tutaomba katika jina la Yesu na wewe pale ulipoomba Mungu akupende neema na kibali cha kuweza kuhudhuria ibada kuelewa ili ukapate kitu ambacho kikae ndani yako kisiondoke tuombe Mungu wetu na baba yetu katika jina la Yesu baba ninakuinua ninakutukuza ninasema asante kwa wingi wa rehema na neema asante kwa upendo wako asante kwa uzuri wako wewe ni Mungu utabaki kuwa Mungu alfa na omega Jemedari wetu kimbilio letu mtetezi wa kweli. Sifa ninarudisha kwako, heshima narudisha kwako Bwana. Maana unastahili. Karibu mahali hapa, karibu wakati huu Bwana. Tumejikutanisha pamoja kwa ajili ya kutafuta uso wako Mungu wetu. Maana unasema mkutanapo wawili watatu wote mkiwa na nia moja, nami Mungu niko katikati yenu. Baba karibu Holy Spirit utufundishe tunajiweka mikononi mwako e Mungu wa rehema neema yako ikatufunike ya kuweza kuelewa neema yako ikatufunike ya kuweza kukua neema yako ikatufunike ya kuweza kupata ufahamu katika jina la Yesu Kristo tunaenda kinyume na kila falme na mamlaka ambazo zimejipanga kuzuia na kukataza tusiwezi kuelewa tunaenda kinyume na mamlaka zote za adui muovu shetani katika jina la Yesu tunajifunika kwa damu ya Yesu katika ufahamu zetu katika jina la Yesu amen 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 bila kupoteza muda um, leo tutaenda kujifunza kitu ambacho kitakusaidia sana na tukiangalia maandiko utaona kilivyoweza kuwasaidia sana watu wa Mungu ambao walipata neema ya kuwa wastaimilivu wastaimili watu wa kustaimili na kama nilivyokuambia kwenye ile prayer point yetu kwamba kustaimili na uvumilivu ni vitu viwili tofauti na ndio maana ukisoma maandiko unakuta katika zile upendo katika vitu vilivyoko ndani ya upendo kuna uvumilivu anasema upendo uvumilia lakini vile vile kwa mbele kule amesema upendo ustaimili. Haleluya. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti lakini ukiviangalia kwa haraka unaweza kuona vinafanana. Lakini nataka ujue ili Mungu akuwezeshe kuwa na hiyo roho ya ustamilivu. Ni roho ambayo inamfikisha mtu kwenye hatima yake. Ni roho ambayo inamfikisha mtu mahali kule ambako anatakiwa afike. Ni roho ambayo Mungu anawapa watu kwa kusudi maalumu. Haleluya. Nimekwambia kwamba kwenye maisha ni kitu cha lazima sana. Mtu unatakiwa uwe nacho. Kuwa na hiyo hali ya kustaimili. Kuwa na hiyo hali ya kuwa mstaimilivu. Unaweza kustaimili matukio, unaweza kustaimili mapito unaweza kustahimili changamoto unaweza kustahimili mateso fulani lakini ni mateso ambayo yanakupeleka mahali fulani unaweza kustahimili unaweza uh, yakawa yanakupitisha mahali fulani lakini unastahimili 
Haleluya. Ni kitu cha muhimu sana. Kuna vitu vidogo sana ambavyo vinawafanya watu wakashindwa kuvuka. Ngoja nikutolee mfano. Unaweza ukaomba Mungu akupe kitu fulani. Ili kupata kile kitu kipo katika mikono ya adui. Hauwezi kukipata hivi hivi. Lazima kuna changamoto unaweza ukapitia. Changamoto ukipitia kuna watu hawawezi kupitia changamoto mpaka wapetiwe petiwe hivi ndio wanapita. Lakini kuna changamoto ambazo unahitaji roho ya ustahimilivu ili uweze kuzifikia hizo changamoto. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ustahimilivu na uvumilivu una tofauti. Kuvumilia mtu anaweza akavumilia na anavumilia kwa sababu kuna kitu fulani anavumilia kwa sababu ya wewe waulizi watu wavumilia wanaambia anavumilia kwa sababu kwa hiyo kwa sababu ya kitu fulani kile kitu kisipokuwepo hawezi kuvumilia anavumilia kwa ajili ya kile kitu kisipokuwepo hawezi kuvumilia usimeshe na watu wengi navumilia tu kwa sababu ya watoto unajua ile ndoa navumilia kwa sababu nitaenda wapi sina pa kwenda sina kazi sio nitaanzaje maisha kwa sababu kwa hiyo akipata kipato ataondoka hawezi kuvumilia tena watoto wakikua ataondoka akipata mahali pa kwenda ataondoka yani ni mtu ambaye anavumilia kwa sababu kuna kitu amekiona lakini mstahimilivu anakuwa ni mtu ambaye yuko mbali zaidi anafikiria kitu ambacho kimejaa kiimani nitakufundisha huko mbele utaona kwamba mstahimilivu ni mtu ambaye anakuwa amejawa imani kwa sababu imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana ni bayana ya mambo yatarajiwayo kwa hiyo mtu mwenye ustahimilivu anatarajia kitu fulani yani yeye analenga mbali zaidi kwamba hii ndoa yangu huyu ni adui ameingia nitastahimili hivi vitu kwa sababu najua katika hii ndoa yangu kuna mafanikio nina ndoto Mungu alishatulisha mimi na mume wangu tutakuwa mamilionea kwa hiyo adui ameingia hapa ili tusifikie ile ndoto. Kwa hiyo nitastahimili vitu vyote nitavuka. Mvumilivu anaweza kubadilisha mawazo wakati wote. Akikosa watu wa kumsupport na na mara nyingi mvumilivu ni yule mtu ambaye anapewa watu anaambia vumilia, vumilia. Lakini mstahimilivu unaweza usijue habari zake. Lakini akija kukuadisia siku moja utabaki mdomo wazi. Hivi kumbe ndio livuka kote mpaka kufikia huko alistahimili peke yake kama lile neno niloambia katika Zamuri 89 ule mstari wa 50 anasema anavumilia moyoni ngoja tusome anasema anasema e bwana ukumbuke wanavyosimangwa watumishi wako jinsi ninavyostahimili kifuani mwangu. Yaani anakuwa na kifua. Ndio maana unasikia mtu anaomba una utastahimili, una kifua nikwambie mambo. Yaani ni mtu ambaye atayabeba kama yalivyo, lakini hayatamfanya, hayatamkatisha ndoto zake. Lakini mvumilivu ni mwepesi kukata tamaa. Asipopata support ana, 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 anakata tamaa. Na ndio maana angalia wavumilivu wengi ni wanaongea. Wanaadisia sana shida zao ili apate kusapotiwa ili apate kutiwa moyo vumilia vumilia lakini mstahimilivu unaweza usijue anapitia vitu gani vigumu ukija kusikia unasema wa uriri ni mstahimilivu utajifunza utaona na faida yake huyu anakwambia wewe hapa anaongelea watumishi kama watumishi anaongelea sisi watu wote tuliomfuata Yesu yani kuna wakati unaweza kupitia changamoto fulani lakini usipokuwa na moyo wa ustahimilivu hata wokovu wako utaishia njiani hata wokovu wako utaishia njiani hata wokovu wako utaishia njiani haleluya kwa hiyo tunaona kabisa tofauti ya mstahimilivu na mvumilivu mvumilivu anaweza akabadilika anytime na uvumilivu ukamshinda na watu wanasema basi unasikia watu wanasema uvumilivu umenishinda nimeamua kuondoka lakini mstahimilivu ataishi yeye anaangalia mbele anawaza kule mbele ana ndoto 
ya kule mbele mvumilivu atavumilia lakini vi, akifika mahali akasema mimi navumilia tu kwa sababu e, na watoto najua na nani kesho na kesho mtu akipata naye mwanaume anachepuka anashindwa kuvumilia tena kwa yule mwanaume kwa yule kwenye ile ndoa lakini mstahimilivu atangangana hata kama watatengana wata vyumba atabaki atastahimili anacholenga analenga kule mbele anakoenda analenga future haleluya nimetulia mfano wa ndoa kwa sababu ni mfano ambao huko kawaida watu wengi wanaelewa haraka sana na ndio maana napendelea kutolea mifano hiyo kwa sababu inaeleweka haraka sana kuliko mifano mingi sana even hata kwenye kazi mtu anakuwa analenga anajua anaenda wapi ndio maana anavumilia vishindo vyote vya pale kazini lakini yeye anakuwa na malengo yake kwa hiyo anastahimili ila mvumilivu ni wepesi kusema wewe katafute kazi sehemu nyingine kwa hiyo anajikuta anatoka hapa anaenda sehemu nyingine ni rahisi sana mtu alikata tamaa kupotea au kujuta lakini mstahimilivu kupitia maandiko hajawahi kujuta na ndio maana ni roho ambayo Mungu mwenyewe anaiachilia na ukisoma maandiko utaona Biblia inasema avumiliai mpaka mwisho ndio atakayo kokoka maana yake wengi hawavumili wanaishia njiani haleluya kwa hiyo unajikuta mstahimilivu sio mlalamikaji anaweza akalibeba jambo lake labda akaliconnect na muombaji mwenzake basi wengine anaweza kusimama mwenyewe akakoma aidha kama mpelekei Mungu anapeleka kwa mwenzake mmoja lakini mvumilivu atalalamika na atakuwa anajisifu navumilia tu navumilia tu navumilia lakini analalamika kwa hiyo anapata hope kwa kuongea kwa kulalamika lakini mstahimilivu habadiliki chochote sababu ile ni nguvu ya Mungu mwenyewe inamfanya awe vile wala apati effect yoyote ila anastahimili anastahimili mpaka awezi kufikia kule ambako anataka kwenda au mpaka avuke mahali anapotaka kuvuka haleluya kisoma mithari 18 mstari wa 14 Anasema hivi Roho ya mtu itastahimili udhaifu wake bali roho iliyovunjika nani awezaye kustahimili Kwa hiyo tunaona kustahimili ni roho ambayo mtu anakuwa nayo anaweza kastahimili vitu vyote vya hapa duniani lakini maandiko yanatuambia kwamba hawezi kustahimili hasira ya Mungu peke yake yani hasira ya Mungu hakuna mtu anayeweza kuistahimili lakini kwa vitu vingine mwanadamu anaweza akastahimili haleluya Mungu akupe nguvu upokee leo roho ya kustahimili utafika katika hehatima yako utafika katika malengo yako utafika katika kule ambako unatakiwa kwenda mimi nimeiona kwenye maisha yangu sana na, ni, na, 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 na naona Mungu alinipa neema nilikuwa nayo hata before kuokoka japokuwa halikuwa haijitokeza sana lakini baada ya kuokoka yani mara nyingi chochote mimi kinachoinuka mbele yangu huaga naangalia nini kinachotafutwa watu wengi wanaokurupuka hawajua ni muulize mvumilivu hajui anavumilia kwa sababu gani atavumilia atakwambia anavumilia kwa vile vitu anavyoviona kwenye macho tu hivi lakini mstahimilivu anaweza hata sikuambia lakini ukashangaa na stahimili haya midundo migumu hivi anastahimili haya mambo magumu kwa ajili gani lakini unakuta anastahimili haya mambo magumu ni kwa sababu kuna mahali anaenda kuna mahali anaenda ukisoma jeremaya kumi mstari wa kumi. Nimezungumzia kwamba uwezi kustahimili asira ya Mungu peke yake na ndio maana kusomea huu mstari anasema bali Bwana ndiye mchunga Mungu wa kweli ndiye Mungu aliye hai mfalme wa milele mbele za ghadhabu yake nchi yatetemeka wala mataifa hawawezi kustahimili hasira ya Mungu 
hasira ya Mungu hawawezi kustahimili sio tu hasira ya Mungu hata nguvu ya Mungu inaposhuka hauwezi kustahimili kwa hiyo unapopitia mambo ambayo unaona kabisa yana future mbele haina haja ya wewe kuishia njiani Mungu akupe roho au moyo wa kustahimili sio moyo wa kuvumilia moyo wa kustahimili kuvumilia kunawezekana lakini kuvumilia una hautakuwa na nia ya kwamba unaenda wapi mtu anaweza akatokea mvumilivu yoyote nimekwambia ukiwa na moyo uvumilivu lazima utake sapoti za watu wengine utake watu wa kusapoti wa kutie moyo lakini mstahimilivu yeye anaweza kastahimili hata kama anaonewa na kuna mahali anaweza akaambiwa ajitetee lakini akasema kwa sababu sitaki kuinenepesha hii kesi mimi nitakaa tu kimya hata kama anatakiwa ajitetee ili watu wajue she's or he or she's innocent hata taka kuonekana innocent yeye yeah, anashughulika na msalaba au anashughulika na Mungu huyo ni mstahimilivu anafustahimili mpaka anayavuka Yaani anakuja kukuhadisia unabaki mdomo wazi. Kwa hiyo mstahimilivu ameadvance kwenye uvumilivu. Kuna vitu unaweza kuvivumilia kwa sababu unaviangalia kimwili na mwisho unaweza usivipate. Au ukapata hasara. Sio kwamba kuvumilia ni kubaya ni kuzuri lakini ni wachache sana wanaweza kupata hiyo neema lakini mstahimilivu ni kiwango cha juu sana cha kiroho anastahimili hata kitu asichokiona anastahimili kitu ambacho kitakuja kuzaliwa miaka 20 ijayo akili anastahimili maumivu leo anastahimili mapito leo na mvumilivu anaweza akavumilia hata vitu vya kijinga akapata aka adhabu lakini mstahimilivu yuko tayari kujitenga na vile vitu vigumu. Yaani anatumia zaidi maarifa, lakini akastahimili hiyo ndoa. Yuko tayari wakajitenge chumba na yule mwanaume, lakini yupo atoki. Anajua anacho focus. Lakini mvumilivu anaambia mimi naondoka, nimechoka na vituko vyake. Sui na nini? Ataondoka. Kwanza watoto wangu wenyewe wote wako boarding, sui nini na nini? Kwanza nimepata mtu amesema atanipa pale pa kukaa. Yaani yeye anaangalia pale hawezi kuvumilia anaishia njiani au mwingine akavumilia lakini anaishia kuzoa magonjo lakini mstahimilivu kuna vitu atavitoka hapa nitapata magonjo kwa kucha kufanya mimi bora nijitenge ila mtakao huko ndani ninacholenga ninalenga for the future angalia ambao wanasema walikuwa wavumilivu lakini wakashindwa kuvumilia wamepoteza bingu lakini mstahimilivu hapotezi hapotezi iwe ni haki yake hapotezi hapotezi mvumilivu atakwambia oh nilivumilia lakini nikaondoka nimemwachia Mungu kutu analalamika lakini sasa kama umwachia Mungu basi samee acha ila mstahimilivu atapambana kimya kimya ila ana focus kile ambacho anakitaka kule mbele kile ambacho anajua ndio 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 mpango wa Mungu wavumilivu wengi ndio hao wanaoishi wanasema oh atakuwa sio mpango wa Mungu yule mwanamke atakuwa sio mpango wa Mungu. Yule mwanaume atakuwa sio mpango wa Mungu. Unajua vitu vya Mungu always vinahitaji uwe na maarifa pia. Hata kama unavumilia, Mungu ametupa kuvumilia, lakini anasema yeye avumiliae mpaka mwisho ndiye atakayeokoka maana yake amevumilia na maarifa yalikuwepo juu na ataokoka na mabaya yote na ataona mkono wa Bwana lakini watu wengi wanavumilia bila maarifa anavumilia bila maarifa
anavumilia bila maarifa. Ukisoma Matthew Matthew Matayo 20 mstari wa 12 Hapa hii 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 ujumbe ina maana nyingine lakini nataka tu nichukue hapa mstari ka 12 ili nikufundishe kitu sababu katika hii message ilikuwa inamaanisha kitu kingine kabisa wakasema hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu nawe umewasawazisha umewa na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa huyu alikuwa analamika kwa mkuu wao kwamba amewalipa ujira sawa na wale ambao wamekuja late kufanya nao kazi lakini wamelipwa the same salary sasa mimi nilikuwa nataka kuonesha kwamba alichokuwa nakizungumzia kwamba wao walitaji labda walitalaji kupewa mo kwa sababu anasema tuliostahimili taabu na hali za mchana na mchana kutwa yani anamaanisha kwamba kustahimili walivumilia kiwango cha juu sasa cha kuvumilia taabu kwa hiyo walistahili wali kipato kikubwa zaidi kuliko hao ambao wamekuja tayari sisi tulisha stahimili. Nataka uone kwamba kustahimili ni zaidi ya ni zaidi ya una tofauti kubwa na uvumilivu. Mvumilivu tabu ikizidi anaondoka. Mvumilivu changamoto ikizidi anaondoka. Mvumilivu majibu ya kichelewa anaondoka ndio maana Mungu narudia tena anasema avumiliae mpaka mwisho ndio atakayeokoka kwa hiyo anajua wavumilivu ni watu wa kuishia njia lakini mstahimilivu atastahimili kwa sababu ninarudia tena anaona mbali anaona mbali watu wengi sana hawajapata majibu yao walishia njia ni waulizi atakwambia tu niliomba sana mtumishi niliomba nimeenda nimeombewa huku na huku na huku na huku Yaani ukiangalia mwaka jana wote mimi nimeomba huku na huku. Kwa sababu anaangalia anachokitaka tu. Haangali kwamba akikaa ndani ya Yesu kuna vitu vingi zaidi atapata. Yeye anaangalia tu kwamba alienda kwa Yesu kutafuta kitu fulani. Ndio maana na mvumilivu anavumilia kwa sababu anataka apate kitu fulani. Anachokiangalia sasa hivi, asipokipata kikichelewa anaacha. Anaondoka. Lakini mstahimilivu atakwepa mishale atakwepa mawe lakini atastahimili anaangalia kinacholengwa ni nini mimi tangu nilipoanza kumtumikia Mungu chochote kinachotokea kwangu roho mtakatifu anaendelea kinacholengwa ni huduma kwa hiyo basi unajikuta ah, unavipuuzia vitu vingi kwa sababu unaangalia kinacholengwa ni kikuu zaidi yani unapaka unaangalia yani hichi sasa kinatokeaje hii si vita ina na hii inapoaje hii vita inatokeaje yani kwa nini inakuwa hivi lakini roho mtakatifu anakuambia kinacholengwa ni huduma kwa hiyo na wewe kwa sababu unalinda huduma stahimili stahimili sio uvumilia ukivumilia utashoka mimi nimevumilia haya maneno yao mimi nimechoka mimi nawafungia safari utaishia njiani una muda mrefu wewe huduma itakushinda mstahimili Hatataka dunia ijue ukweli. Wherever amesingiziwa, hatataka kusema ajifanye innocent, afute. Walio kusingizia hao wao wataingia gharama ya ya kukusafisha. Mstahimilivu. Hao hao walioingia gharama ya kukuchafua, ndio hao wao watakaokusafisha. Ndio maana kwa nawaambiaga watu, ukiwa umepesa wa kumchafua mtu, ujipange gharama ya kumsafisha mtu is very very expensive ni kazi sana kuwafuata watu ambao tayari umeshawachafua umeshamchafua umeshamchafua mtu nimemchafua yule labda unafunuliko huko kwa wako ujue una kazi ya kwanza kumsafisha na ukianza kumsafisha ujue utapoteza na um, heshima yako sababu baada ya watu watu watakuona kumbe uko ni uko unamsema sasa kwani uko unamchafua yani unabidi u you know utapoteza hata watu wa karibu atakuona kwamba huyu kumbe sio huyu hata sisi atatufanyia hivi hivi 
Hallelujah. Kwa hiyo jua unachokilenga katika maisha yako utafanikiwa. Lakini mtu ambaye anatunamnganganiza avumilie oh endelea kuomba endelea kuomba akiona hakuna mwanaume anayemsemesha na yeye anataka ndoa ameingia huko kwenye maombi kwa ajili anataka ndoa asisema bwana hotel ya mbali wewe nitafute tu kuzaa naye ndio mtakuwa single mother mbona wengine wanazaa umri unaenda huyu unamwona anapoamkia kwenye shimo nimekwambia mvumilivu asipoangalia ni rais kudumbukia mahali pabaya ni rais kudumbukia mahali pabaya tofauti na mstari mirivu mstaimilivu hanaga stress hapati depression hapati madhara yote katika ustaimilivu wake ni roho ya ajabu ni roho ambayo wachache sana wanakuwa nayo ukitana na cheka kama kawaida anaongea kama kawaida lakini ana yake moyoni wala hayamwafeti kuomba hayamwafeti kushindwa kuomba kuhesabu kuhubiri kwa nini anajua anacholenga anajua kule anakoenda na Mungu anawapenda sana watu wastemilivu na Mungu waga anawatumia sana watu wastemilivu unajua Mungu apeni uongeongee sana eh anaweza sasa yeye mwenyewe akakupitisha kwenye vita kwenye mapito fulani alafu wewe unaisha baada ya hivi napitia hivi Mungu waga anakasirika Mungu waga anawatumia sana watu wastaimilivu ngoja nikusomee wa Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 13 anasema hivi hata saa hii ya sasa tuna njaa na kiu tuuchi twapigwa ngumi tena hatuna makao kisha tutaabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe tukitukanwa twabariki tukiudhiwa twastahimili tukisingiziwa twasihi tumefanywa kama takataka za dunia na tama ya vitu vyote hata sasa huyu ni paulo anakwambia tukiudhiwa twastahimili tukitukanwa twabariki tunaonekana kama takataka lakini wanachokifanya ni kazi ya Mungu. Wanachoangalia wana wana focus mbali sana. Yaani kwa maana huyu tunayemfanyia kazi ni Mungu, you know? He's not a, 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 a human being. Kwa hiyo kama tuna yaani acheni tustaimini tu vitu kwa sababu kitakacho tulipa ni kikubwa sana. Kitakacho tulipa huko mbele ni kikubwa sana. Ndio maana kwambia Mungu afanye kazi na mtu ambaye kwa kukatakata tamaa. Mungu anafanya kazi na watu wastaimilivu. Kuna watu hawana hiyo roho. Hata wakati mwingine unapata shida mtumishi kuwasaidia. Wakati mwingine hata kuna jambo unaweza ukataka kumwambia, unashindwa. Unasema naanzaje kumwambia hili jambo? Unaanzaje kumwambia hili jambo? Bwana nikusomee Yohana. Yesu mwenyewe aliona hivi vitu. Yohana 16 mstari wa 12. Anasema hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia. Huyo Yesu anasema hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Bado amjakuwa kuwa kiroho bado you guys you are not strong enough siwezi kuambia nina mengi lakini siwezi kuambia kwa sababu hamwezi kuyastahimili hata sasa unaona jinsi gani ulimwengu wa roho unathamini kustahimili jinsi gani ulimwengu wa roho unastahimili ninakwambia muulize yoyote aliyestahimili alichovuna amevuna kitu kikubwa sana amefutwa machozi ya ajabu
kinachowafanya watu wengi wako sero ya kustahimili watu wengi wanapenda kuolewa huruma na wanadamu watu wengi sana wengi sana yani wanaishi like wanaita simple spirit yani waulewe huruma yani wanadamu tena wanadamu ni watu almost mara nyingi wanadamu wako fake hata kwenye huruma lakini atasikiliza hivyo tatizo wako atakucheka pembeni wale wale wataweka kikao watakucheka watu wengi wanapenda kuonea huruma na wanadamu hawajui kwenda mbele za Bwana kwenda kuhitaji huruma za Mungu kwenda kuhitaji faraja za Bwana hawapendi watu wengi wanapenda huruma za Mungu nimevumilia tu huku kwa sababu mamangu ameniambia nivumilie mamangu ameniambia vumilia tu kwa sababu utaenda wapi sasa utaona uta, uta, uta nini watu watakucheka unajua sio nini kwa hiyo mama singemwambia au mama akimwambia toka atatoka. Yeye kama yeye hawezi kusimama. Hawezi kusimama. Hawezi kusimama yeye kama yeye. Kufanya maamuzi yake. Kuna watu wanapitia vitu vigumu. Anakuambia siwezi kuwajisia baba yangu na mama yangu wataniambia niondoke wataniambia tamaa yani watu lakini kuna mtu akifinywa mama <laughs> ndio wale watu ambao wakipoteza leo mzazi na maisha yake yanabomoka baba wewe sasa ndio umekuwa umekuwa na nguvu kijana ukaonesha strong unaenda wale wazee washazeeka bado unaenda kuangukia eti ho oh, unajua mtoto kwa mama akui ujinga mtupu akui kwenye upumbavu kama huu akui kwenye heshima na nizamu sio akui kwenye ujinga ujinga wako umpelekea mama mama tayari ana miaka sui sabini sui gani unataka kumpelekea ujinga ujinga wako unashindwa kusimama wewe yeye alimpelekea gana nini hicho kitu nilikuwa nashangaa labda ni roho ambayo watu wanapewa wachache roho ya kuanza kujitegemea mimi nimeanza sio kujitegemea kimaisha yani kujitegemea mambo yangu binafsi nikuwa mdogo sana angekuepo baba yangu mama yangu hapa shahidi wangesema kati ya ndugu zangu wote nilikuwa hivi nadhani Mungu alikuwa ameshaweka kitu ndani yangu cha ujasiri hajawahi mama yangu kuijua changamoto yangu nimeipitia nikiwa binti nikiwa msichana hajawahi kuijua hajawahi kuijua na wala hataweza kuijua mpaka kesho mnaua wazazi wenu kwa maneno yenu wenyewe mnawaletea magonjwa kwa ajili ya kutaka kudeka deka zezima kitu kidogo tu simu umeamka sio nini kwambie ongea naye vitu vingine ongea naye vitu vya kumtia moyo uonekane you are okay pambana we mwenyewe una Mungu Mungu ndo anetupigania ni nani anatupigania uta wewe utakuwa huko hauko nje ya lile neno alaaniwa mtumiaye mwanadamu kumfanya kuwa kinga yake sababu ndo amefanya ndo muongozo wake akimwambia toka toka akimwambia no no akimwambia nini nini alafu kuna mmoja anasema eh alaaniwa lazima mpaka anaenda kwa mganga peke yake ndo alaaniwa hata anemtegemea mwanadamu kwenye vitu ambavyo ni vya vinastahili ukae magotini au msikilize roho wa Mungu mtu mwenye roho ya kustahimili atakwambia ngoja nistahimili ni jambo niende mwisho wake na mwisho wa jambo lazima afanikiwe kupata picha kamili atapata picha kamili ya mchezo mzima hata kama ameambiwa mme wako kuna mwanamke fulani 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 yuko naye hata kurupuka ehe leo bora umerudi nikwambie nimesikia hivi na hivi utapoteza ushahidi atambia oh kuirudi mzee kashajiwa sasa tusikutane tena pale tubadilishe mada wewe anaisubiri mpaka mchezo ufike mwisho hata kama vinakupeleketa vipi subiri mchezo ili uwe na ushahidi either uwapate rende eden au upate mpaka ukimkalisha chini anasema oh niko na ifijayo huko ndani 
Anashiba hata kukimbia, kufuruguta. Lakini wewe wewe unawapurumusha. Wanatafuta kichaka kingine. Haleluya. Kwa hiyo uh, taka sana roho ya kustahimili. Utakuwa mtu wa viwango vingine. Maisha yako yatakuwa ni mengine kabisa. Shetani hata kutumia kwa lolote. Hata wakikutegeshea mitego ya namna gani utavuka. Hata wakikutegeshea vitu gani utavuka. Hautaweza kurudi nyuma. Mimi nakwambia ndani ya uokovu kama umeokoka na unataka kuishi na uokovu, labda kama umeokoka kuna kitu unakitaka afu baadaye utaacha uokovu. Sawa? Lakini kama unataka uendelee na uokovu, roho ya kustahimili ni ni muhimu sana. Unataka kuwa mtumishi wa Mungu bila roho ya ustahimilivu utaishia njiani. Unataka kufikia malengo yako bila roho ya ustahimilivu utaishia njiani. Kwa sababu huko katikati ya wokovu unaweza ukaomba lakini ukashangaa unachokifikiria wewe kikaja opposite lakini bado kama una moyo usiliwe sema nitaendelea kupambana nitaendelea kupambana lakini mwingine ah mimi kuomba kote kule ndio kwanza leo nimeota na kabo ulitegemea yeye unayompiga yule akae kimya asikurudishia hata ngumi moja Hallelujah. Hakuna kitakacho kuyumbisha ukiwa na roho ya ustahimilivu. Lazima mlango wa kutokea utakuwa wazi. Lazima utapata namna ya wewe kutoka. Hautabaki the same. Hautabaki vile ulivyo. Ngoja tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ya, wa kwanza. Mstari wa kumi, e, sura ya kumi mstari wa 13 unasema hivi Jaribu halikuwapata nini isipokuwa lilio kawaida ya wanadamu unasikia eh ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezaje lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili Yaani kinachokupa kustahimili tayari kinakupa mlango. Yaani ukiona mtu anastahimili kule lazima atoboe anapofikiria. Lazima afikie kule anapofikia. Yaani kustahimili kunakupa kufikia hatima yako. Kuna vitu Mungu anajua ni majaribu hayavumiliki. Yanahitaji roho ya kustahimili. Hayavumiliki. Yanahitaji roho ya kustahimili. Yaani unaona kabisa yule mwanaume akirudi amelewa atanitukana huko chumbani, atanifanya nisiombe wala upate kitu shida mimi. Anafika anaanza kunifukuza. Unaama tu chumba. Unaenda kulala chumba kingine. Lakini utoki. Sasa wewe kwa sababu anakutukana narudi kwetu. Ananitukania mama yangu. Atabadilika rangi yule mama. Si wewe mwenyewe ndio unanenepesha mpaka unataka kupeleka kikao cha familia au kamtukana mama yangu. Unaona pale ni pombe zinafanya kazi. Zinachokupelekesha nini? Akiwa mzima ameshaje kutukana na mamako? Ah ah. Akilewa anatukana. Kwa hiyo unaona muona unaona ni kichwa kia, cha mtu kimama. Hama, nenda chumba kidogo usisikie makelele. Anakutukana sasa wewe ukakuta kule chumbani. Toka muache. Wewe endelea kustahimili uangalie mbele. Lakini kiu kweli, yale yake akiwa mzima, ni mwanaume mzuri. Anasoma mlango. Ana kazi nzuri. Tuna ma, ma project makubwa. Kwa hiyo nataka hizo project zote zipotee kwa sababu mtu anatukanaga akilewa. Mungu akupe moyo wa kustahimili. Unastahimili huku unaomba, atabadilika. Atabadilika. Utafika kwenye hayo malengo yako ya maprojekt makubwa. Haleluya. 
Na ndio maana nimekwambia kustahimili kuko ndani ya upendo sawa sawa na neno la Mungu. Ukiona kustahimili kumepungua au hakupo hata upendo kwako umepotea. Ndio maana anasema katika ile wa Korinto 13 mstari ule wa saba anasema kwamba upendo uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote na ustahimili yote. Ndio hapo tagundua kwamba upendo na uvumilivu ni vitu viwili tofauti. Ndio maana anazungumzia upendo uvumilia yote. Upendo uamini yote, upendo kutumaini yote lakini pia kustahimili yote. Haleluya. Katika kustahimili hakuna kulialia. Hakuna kufanya matangazo. Wewe unapambana na Mungu au na mtu mmoja ambaye unasema wote mimi na huyu tutamsogelea Mungu katika ile jambo. Unajua huyu mtu atanisaidia kiroho. Kustahimili ni mambo magumu mazito na yanakuwa ni mambo yanaofikirika. Ukimwalisia mtu ambaye hana Mungu atakukatisha tamaa. Na ndio maana unaona wavumilivu wengi wanakata tamaa kwa ajili gani? Wanatangaza. Yaani akanavumilia basi tu. Ungejua? Navumilia basi tu. Navumilia basi tu. Na akitokea mtu amwambie ah unavumilia nini bwana achana naye. Sijui amefanya nini? Anaondoka. Ya, navumilia tu mwanangu kwa sababu anaingia form 4. Mwanangu, kwa hiyo akimaliza form 4 uvumilivu wa upo. Uvumilivu wa upo. Navumilia tu kwa sababu sasa hivi najua sina kazi. Yaani ningekuwa na kazi, ningeenda kupanga chumba changu. Akipata kazi uvumilivu umeisha. Navumilia kwa sababu sina pa kwenda. Ningepata pa akipata pa kwenda uvumilivu umeisha, lakini mstahimilivu hata kama anapokwenda, haendi anaangalia lengo lake. Anaangalia wapi ana focus. Ni mtu ambaye anakuwa na ana, ana, ana focus mbali. Ndio maana anakuwa mstahimilivu. Na kwa sababu ni roho Mungu ameiweka ndani yake, hai mzuri. Humoni anakonda. Wavumilivu ndio wale wengi unaona hapo na wanakwambia na stress. Hizi tu si stress. Hizi. Ndio wale ambao unakwambia wanakwambia amenenepa. Stress ni kwa stress na nenepa. Na nenepa sana. Haleluya. Ndio wao wanaonipigia simu. Hawajui kama niko live au YouTube amna sauti. Mbona mic inafanya kazi? Mbona kila kitu tunanenesha sauti hii? na sauti bado Mike ya bait on Hamna sauti bado YouTube. Wanijibu. Wasape. Bado hamna sauti.
Bado. Mwana sauti jamani. He. Kwa nini sasa? Hapa kwangu kila kitu kinaonesha kipo sawa. Mbona sauti ipo? Mimi huko nimesha seti. Yani sijui Ata tatizo ni nini Na huu na mpigia na ya ipo Sina na mna Kwa tunendele Na mpigia na ndo na angeza kwa nisaidia lakini ya ipo na sio nini kitu na kufanya kwa maisha yako na sauti. Sijui nini. Lakini pale kwa mpoti kila kitu kinaonesha kina, kina sauti na mic hapa iko on. Hallelujah. Mwaya tuendele mungu watafanya njia. Mwaya naengale ula naendeko shuleni uki jiana. Kama ataweza kucheza na yo kwe kwe, ataendelea kunisitia alafu sisi tuendelea. Kwa yu timuona kwa mba kwa mba mstainilivu haa hanaweza akawa haitaji msaada lakini anastahimili kitu anachopitia kwa sababu kuna mahali anafocus kwenda tofauti na mtu ambaye ni uh, ni, 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 ni mvumilivu mvumilivu anytime anaweza kakashishwa tamaa kwa sababu anapenda kuongea ili aweze kupata msaada kwa watu wengine lakini mstahimilivu anasimama na mtu ambaye mvumilivu anaweza akawa amechanganyika vitu viwili ana uvumilivu na ana ustahimilivu lakini kitakachomponza ustahimilivu wake uka, ukayumba au akapata madhara kwa sababu atakuwa anaumizwa sana na maneno pale ambapo roho ya uvumilivu inafanya kazi kuambia watu kutaka ushauri na matokeo yake watu wanamwangusha wanampa ushauri ambao sio kwa hiyo anajikuta na huko kuna karoka ustahimili lakini anabaki sasa anaumia anaumizwa na vile vitu kwa sababu yeye anataka kungangania lakini kuna vitu vinamtandika lakini mwenye roho ya ustahimilivu kabisa yani amevuka level ya ya uvumilivu anastahimili ha 
haitaji kuambiwa sui nini kuambiwa nini yeye anastahimili kwa sababu amefocus wapi anataka kwenda wapi anataka kufika nini ameona kuna kitu ameona mbele ya maisha yake anashangaa hii ndoa ilikuwa nzuri tu lakini ghafla ndoa imebadilika kama ghafla ndoa imebadilika kuna mahali adui ameona kuna kitu adui ameona kuna mahali adui ameona mimi nitapambana naye anapambana na maombi anastahimili maneno anayoyasikia anayomuona na yule mwanaume au mwanaume anayomtamkia anajua lakini sitatoka mpaka kimetimia atakwepa hata kile chumba kwamba nisikie nikapata magonjo au asije akanipiga lakini nitaamia chumba kingine lakini sitatoka mpaka nimeenda na ndio wale watu ambao wanakuja kusikia kwa hiyo sio nalala chumba kimoja yule baba na baba kila mtu ana chumba chake lakini wana malengo hapo wanala kwenye chumba chao wanaka kwenye mgorofa wao wana ni apartment yao wana ni biashara yao lakini anajua anachoangalia hata kama ana focus kule kwa sababu ya future ya watoto wake lakini anastahimili mvumilivu ni yule mtu ambaye nimekwambia na deka deka nataka ah, unajua hata kikwana na mimi kabisa kwa lazima lale na wewe wewe lenga kile unachotaka si amekata kulala wote amlazimisha ngoja kuchome kisu ndio akili itakukaa sawa kulala ndio muona important kuliko vitu vingine vyote imani inamfanya mtu roho ya ustahimilivu izidi ndani ya yule mtu na ndio maana mtu hawezi kustahimili vivi lazima kiwango chake cha imani kiwe cha hali fulani ngoja nikusome maandiko ukisoma wa Thessalonic second wa Thessalonic eh wa Thessalonic wa pili moja nne yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho kiitwacho Mungu ama kuabudiwa mm -mm, i'm sorry nimesoma badala ya moja nne nimesoma mbili inasema hivi hata sasa wenyewe twaona fahari juu yetu katika makanisa ya Mungu na kwa ajili ya sabuni yenu na imani mlionayo katika adha zenu zote na dhiki nazo zistamili unaona eh imani mlionayo juu ya adha zenu adha unajua ni kama masumbufu fulani zenu zote na dhiki nazo zistamili Haleluya. Imani inamfanya mtu astahimili. Ndio maana nakwambia mtu anayestahimili anastahimili kitu ambacho pale akipo. Hata akiwaambia watu hawawezi kumuelewa. Hawawezi kumuelewa. Ndio maana nataki kuambia kwa sababu atamkatisha tamaa. Anavumilia mwenyewe, anajua amelenga nini. Na akiwa na hiyo roho nimekwambia hateteleki hateteleki wala apati shida Paulo anakwambia wakitukana tunabariki Kwa hiyo ni hana wasiwasi Wakituudhi tunastahimili Anastahimili mauzi kwa sababu anajua anakoenda ana focus malengo yake ana kazi kubwa ya kufanya anatakiwa aende miji mingi akafanye kazi ya Mungu anajua huko ninakwenda nako nitakutana na changamoto sasa unamkimbia mwanaume huyu kwa sababu alikuwa kuanzia huyo unayemfuata yeye atakuwa salama. Kinachotakiwa lazima uwe na roho ya kustahimili. Hakuna aliyekuwa teketeke utamkuta. Kila mmoja ana madhaifu yake. Ndio maana anasema utaweza kustahimili udhaifu wako. Kuna watu wao ni wadhaifu lakini kila anayempata anamtoa udhaifu wake. Oh yuko hivi. Oh yuko hivi. Mimi kwetu sijaelewa hivi. Kaa kwenu basi wako wewe wa kwenu kaa kwenu 
uoe wa kwenu ili mfanani unavyotaka mfanani maisha ni kusema tatizo ni kwamba kibinadamu hata watu wakifanywa ma kitchen party sui ma bridal shower kitu wanachoambiwa kavumilie 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 akavumilie nini akavumilie hao hao tunataka kukwambia toka hawa end deep kwamba nenda ukastahimili huko unakoenda utakutana na vingi havifanani uvumilivu una mwisho Makuna mahali Paulo anasema amestahimili hivyo vyote ili watu wapate uokovu ili wale Mungu aliyowateua wapate uokovu Anasema nimestahili haya yote itimizi alistahimili mambo mengi Hakukata tamaa wala hakurudi nyuma Shida yake ni wateule wapate uokovu kilichokuwa kinalengwa ni wateule wasipate uokovu kwa hiyo akasema nitastahimili ili bwana aliyowateule wateua wapate uokovu katika uji Paulo anasema mmenizuia mara moja mara mbili nisiingie huko Korinto lakini maandiko yanasema ilibidi aandike wakazi sawa wa shetani kamzuia lakini hajazuia yeye kutimiza kile alichopanga akawaandikia walaka wakasoma walaka ambao ni makusudi aliyokuwa anayataka kwa hiyo mvumilivu anaweza akaanza kwa kuvumilia lakini ni rahisi sana mvumilivu anytime akaishia njiani ni rahisi sana mvumilivu kuishia njiani kwa sababu anavumilia kwa sababu kuna watu wanampampu avumilie. Lakini yeye ndani yake hataki kuvumilia, hana sababu ya kuvumilia. Anavumiliaje wakati anafikiria siku ile nirudi kwa ex wangu? Yeye ana mwanamke na mimi narudi kwa ex yangu. Na vitu vimewashika, vimewakosti watu wengi. Vimewakosti watu wengi. Alishindwa kustahimili alishindwa kuvumilia vyote vile vilimshinda huyo mtu amekosa vyote vile nimekwambia kustahimili ni levo ya juu sana ya kuvumilia sasa umeshindwa kuvumilia kustahimili utaweza yule mtu lazima adondoke kama kama nazi inavyodondoka kwenye miti shetani kaingia kwenye ndoa na yeye anamleta shetani mwingine kwao ma shetani mawili yanakaa ndani ya ndoa Na mvumilia tu kwa sababu mwanangu mdogo ndio kwamba ananyonyesha. Lakini mwanangu akikua atalipa kwa hiyo mwanake akikua na yeye anaenda kwenye michepuko. Afa anakuambia anavumilia. Na shetani naye anampa uvumilivu kwa ile kilicho anampetipeti tu. Maliza hapo tena anamsaidia mtoto anakuwa haraka haraka. Kimaliza hapo anamfungulia geti kubwa ala kwenda upotevuni. mvumilivu ni rahisi kuchoka mapema asipokuwa na maombi asipokuwa na maombi ndio maana Mungu anasema avumiliae mpaka mwisho ndio atakayeokoka kitakachomfanya afike mwisho ni maombi hayo ndio maana wavumilivu wapo hata wengine wanavumilia bila bila bila, bila maombi lakini mwisho wao wana, 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 wanachoka kwa sababu wanavumilia kwa sababu ya kitu fulani anamvumilia yule mtu amfanyie hivi amfanyie kwa sababu anajua ana hela yule mtu hela zikiisha naye anaondoka unajua ipona ndoa za watu ameolewa na mwanaume ana pesa pesa za yule mwanaume zikiyumba mwanamke badala anzikazane kuomba mwanaume anamwambia wewe kazini unaona kuna vita imeinuka badala akazane kuomba anaanza kufikiria mimi nitaondoka mimi nitaondoka hana uvumilivu hata chembe maana 
hizo zote ni roho ni matunda ya roho ya Mungu maana yake mtu kama huyu hana hata Mungu ndani yake uvumilivu ustemilivu ni tunda katika upendo kwa maana hiyo alipenda kitu fulani kwenye kwa huyo mtu hakupenda kitu kingine chochote alipenda kitu fulani kile kitu kikiwa hakipo upendo na waupo sasa mtu kama huyo mnamfanyia kiche nipate mnamwambia uende ukavumilie wakati upendo wana anavumilia kwa sababu yule mtu ana pesa pesa ikiisha upendo haupo uvumilivu huwezi kuwepo anaanza vituko anaanza visa na kama lilekezwa na wazazi ndio urudi mwanangu chumba chako kipo kesho kutwa umri ushaenda wanaanza kuangalia kwenye maombi Mungu alishakufungulia lile geti. Na wewe ndio sababu ya kuliharibu lile geti. Huku kwingine utalazimisha. Gharama yake ni kubwa. Alikwambia una ulikula kiapo wakati wa shida na raha, umaskini na utajiri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vyote vinahitaji mtu mwombaji na mwenye hofu ya Mungu. Ili mvumilivu afike mwisho afutie wokovu wake, lazima awe mwomba. Ili mstahimilivu aweze kuwa mstahimilivu, anahitaji mtu mwombaji. Anastahimili kwa sababu anachokiangalia kiko fawe ana maono ya tai ana maono ya ego yuko Tanzania Dar es Salaam anaona mzogo ulioko China maono ya mbali maono ya tai yake anaona mbali anavumilia anavumilia pole pole mpaka anafika China anabeba mzogo wake anaondoka anastahimili anaona kitu kilicho mbali lakini anakiona kama kiko wapi lakini mvumilivu yataangalia vilivyo kwa hapa karibu ataangalia vilivyo kwa karibu na kumilia basi tu kwa sababu sina pakwenda akipata anaondoka na kumilia tu sasa tunafunga hii siku 120 kwa sababu nataka sui nini nini asipopata hata kumbuka hata kama kuna vingine Mungu alimpa. Yeye atangangania kile cha kwake. Anaacha maombi. Roho ya kustahimilivu. Mimi najua thamani yake. Ndio maana nakwambia kwa ujasiri. Najua thamani ya kustahimilivu. Na ndio maana na wazada wakati mwingine. Kazi ya Mungu na vuliona ilivyo ngumu na inahitaji vitu kama hivi kuna watu wataweza Tuna tusome Afungie kwenye maombi Timotheo wa pili mbili mbili Anasema hivi Ukisoma kwanza Paulo pale anaposema Paulo alikuwa anasema kwa ajili ya hiyo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule ili wao nao wapate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu pamoja na utukufu wa milele anastahimili mambo yote ili wale wateule wapate uokovu mstari wa 12 unasema hivi ambao ndio nataka tusome sasa kama tukistahimili unasikia sikiza kwa makini ili upate hiyo roho kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye 
kama tukimkana yeye yeye naye atatukana sisi anasema kama tutastahimili tutamiliki pamoja naye unapostahimili unapata kumiliki kule mbele unapata kupata kile ambacho kimekufanya ustahimili ndio maana nakwambia hakuna aliye stahimili ya kafeni hakuna aliye stahimili asicheke mwisho hakuna aliye stahimili akavuna kwa sababu anaambatana kustahimili kumeambatanishwa na bwana mwenyewe kwa sababu unastahimili vitu ambavyo kiukweli kibinadamu usingeweza kuvumilia usingeweza kuvumilia mtu anakwambia wakitukana tunabariki kuna mtu ambaye akitukana anabariki atakwambia nimemsamee japo amemtukana nimemsamee lakini moyoni amemuua na kumgalagaza moyoni amemuombea hata apate ajali moyoni anatamani hata amuue moyoni anatamani hata afe moyoni kamtukana matusi yote afu huku mdomoni anakwambia nimemsamee sio mchezo kuona hiyo roho sio mchezo mstaimilifu anapita mahali hawezi kuhalisia yuko tayari jamii mchukie yuko tayari familia imseme vibaya lakini ukweli anaujua lakini anasema ya nini acha mimi nistaimili Mungu mwenyewe atajifungua huko mbele siwezi kuangaika hapa kutafuta kuonekana niko 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 innocent kwamba mimi sija sikupaswa kuna vitu ambavyo ngoja nikwambie mimi nimevipitia kwenye huduma ni vya kiroho sana sasa ukiona walio kuzunguka sio watu wa rooni huwezi kuambia na wakakuelewa unajua vitu vya kiroho vinatakiwa mtu ambaye anajua yuko rooni eh ndio ata understand kwa hiyo unapita vita fulani huwezi kujitetea kimwili na unakuta anayekupitisha kwenye hiyo vita yeye anaweza kushout out na kusema na kupiga makelele kutangaza lakini unavumilia matusi unavumilia mawe unavumilia maneno unavumilia kashfa unavumilia dharau unavumilia kila mtu anakuona anavyotaka kukuona lakini kwa sababu unajua hivi vitu viko so deep ni vya rooni mimi ndo na vifeel na na vifeel ndani yangu nafsi yangu ndo inayojua maumivu ya hivi ninavyovipitia sina haja ya kutangaza na mwachia Mungu na utashangaa una una move utashangaa vitu vinaenda vya kwako vinaenda na vya adui vinadhofika mimi ninachompendelea Mungu hapo Mungu atakani wewe uangaike kujitetea kujielezea hata kagi ndio maana wanasema mtetezi wetu ni uhai yeye ndio mtetezi yeye ndio mtetezi kuna vitu usiangaike kutaka kuweka mabango na matangazo kwamba sio kweli sio kweli mimi sikufanya hivi mimi nilifanya hivi utazalisha vingine kama unajua hichi kitu kilikuwa kina affect na sababu ya nini ndio inafanya hiyo yote vizaliwe achana navyo na unaangalia hivi vyote vinatafuta tu kunistopisha kunichelewesha songa mbele kuna vita zingine zinamkaga kwa ajili ya kukuchelewesha kwa ajili ya kukuchelewesha kama ujui ujue leo mimi tangu nilivyojua kwamba kuna vitu vinaweza vikaibuka ili vinipigishe ma time hata viwe vinauma kiasi gani natafuta maji na kunywa na songa mbele na ni kitu ambacho sio kirahisi ni kiwango ambacho mtu unajikuta Mungu amekuinua hapo unamshukuru Mungu na ndio maana usipende kujiombea tu hivi ombea vitu vingi sana katika maisha yako ya kiroho Mungu aweze kukusaidia Ombea vitu vingi sana. Vivi moja hapo ndio mimi niliwaambia niwahi kuwatolea kama ni hapa nitoe ushuhuda. Kwamba nilikuwa naogopa sana majaribu sana. Yaani nilikuwa naogopa kimwili, yani kimawazo yangu na mpaka kwenye ndoto. Nikawa naota ndoto zinaonyesha kwamba wewe ni muoga. Nilipokuja kumuuliza mtu akaniambia wewe kama ni muoga wa majaribu hutachelewa kufika. Nilikuwa na panda kwenye gorofa. Nimefika hiyo sehemu ngazi sio ngazi yetu tulizoea za 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 cement swimming ngazi ya, ya kama vile zile ngazi ambazo zinakunjuliwa hivi 
wanatumia wale mafundi sio umeme sio nini wanazuengeshe sasa imewekwa kama ile alafu ni unapanda ndio unaenda ndio yesa hapo unaenda you wewe kukunyile wote tumepanda vizuri tu ngazi eh sasa kufika pale tutakuta ili uweze kwenda kule na huko kwingine kama kuko wazi yani kama ukiondoka huko chini yeye sasa ndo kuna hiyo gas ha ile nimeikadega ikatikisika yani inatikisika tikisika lakini unapanda nikasema spandi nikashuka nimeota hiyo ndoto inajirudia 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 mimi naishia njiani watu wanakuja wanapanda wanaondoka wanapanda wanaenda huko juu wanapanda akaniambia wewe kuna mahali utaenda muone kuanzia hapo nikajikita kuomba Mungu niwezeshe kushinda majaribu Mungu niwezeshe kushinda mapito Mungu niwezeshe kushinda vita kwa sababu unajua hii dunia haijawahi kuishi bila vita Yesu anasema duniani mnayo dhiki Mwishinde mimi mwenzenu nimeishinda Kitu kingine ambacho yule mtu aliniambia akaniambia nikao nalalamika nasema sasa kwa nini kuna majaribu akaniambia majaribu lazima yawepo Yesu amesema majaribu hayana budi kuwepo lakini ni lazima tuyashinde ni lazima tuyashinde he nilipojifunza hapo nilianza kuomba lakini Mungu alinisaidia kwa kiwango kikubwa sana. Yaani niliweza kuvuka hapa kubwa mno kupitia majaribu. Na Mungu nikawa namuona ananishindia. Yaani nikionewa Mungu ananipigania sana. Na ndipo nilipojua kwamba ukionewa tukimbilie Mungu. Mkimbilie Mungu. Sijawahi kumkimbilia mimi mtu akanitetea tu. Sijawahi kumkimbilia mtu akanitetea. Yaani ilikuwa inatokea from nowhere. Hata nikiona utetezi kimwili, mtu anayeinduka kuja kunitetea sijawahi kuna kumshtakia. Anasimama tu anaanza kunitetea. Tena ananitetea mpaka na shangana ananitetea kwa watu wazima. Paka unabaki una, unaanza kuona aibu wewe wanavyoumbuka. Yaani anavyowaumbua sasa live kwa maneno. Hamuoni hata aibu. Unampiga vita wanini yule kazi anazofanya mtazifanya nini msije mkagombana na Mungu nini paka mimi naona aibu hii ni lazima yeye hawa watu kama wataona mimi naenda kusema sijasema nilimlilia Mungu nyumbani akainua mtu kaja kunitetea akasema nimesikia na kumbe amesikia kwa mtu ambaye alikuepo au alikuwa nao wale akaona wanavyo wanavyo plan vita juu yangu yule mtu akachomoka kwenda kunishtakia mimi sijashtaki anaza kusema hamuoni aibu wakubwa wazima wazee na ndevu huyu si mtoto mnaye mnaweza kumzaa mnamshambulia wa nini amewakosea nini kazi anazofanya mnaweza kuzifanya huni wivu tu akichawi huko ndani ya kanisa unaweza kusema yani unaogopa mungu na mheshimu siku zote na nilikuwa kwenye hayo mazingira hata kabla sijaokoka na kukupa kuna mambo fulani nilipitia dada mmoja akasema akasema Yaani wewe Vera ni mtoto mdogo. Yaani aliongelea neno fulani ambalo sikuwa hiyo isho ilikuwa na uhusiano na mambo ya mahusiano wala nini. Ila akasema tu, yani ingekuwa ni mtu mwingine angesema aliyekufunda kimaisha ni mtu ambaye sio ni nani. Yaani vitu ambavyo umepitia na jinsi ambavyo umechukulia kawaida si sijui ingevalia na huwa ananiambia ni dada mkubwa ambaye yeye anasema yeye asingeweza kuvumilia lakini nilikuwa nimepewa hiyo roho ya kupuzia nilikuwa na sipende kukatizwa sipende kukatizwa kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakupeleka kwenye malengo yako vitakufanya ufike unapotaka kufika ninaamini unaomba umemfata Yesu kuna mahali unataka kwenda pia hatukatai kumfata Yesu na kuwa na, na, na malengo yako lakini tunachotaka kwamba ujikite ndani ya Yesu. Hatutaki uje kwa Yesu kwa sababu ya kitu fulani. Hicho kitu inawezekana ni shida, lakini Mungu ameifungulia mlango wa kufanya wewe uje kwa Yesu. Sasa mwambie Bwana nimekuja kwako. Fanya unavyotaka juu ya maisha yangu. Usiende kuanza kumpangia Mungu nifanyie hichi, nifanyie hichi. Wakati wewe hujafanya kitu. Haleluya. Lazima ujitoe kwake kwamba na yeye akutumie. 
ndipo utakapoweza kumuona Mungu ndipo utakapoweza kumuona Mungu anasema kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye haleluya kwenye kustahimili kuna kumiliki ukisoma tena Timotheo ya tatu, sula ya Timotheo Timotheo ya pili, sula ya tatu. Sula ya tatu, mstari wa kumi, wewe nisome wa kumi na kumi na moja. Anasema bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na sabuli tena na adha zangu na mateso mambo yaliyonipata katika Antiokia I, katika ikonio na katika Risra kila namna ya adha niliyoistahimili naye Bwana aliniokoa katika hayo yote anasema adha zake alizozipitia zote mambo yote aliyoyapitia huko Antokio huko ikonio huko Risra anasema kila namna ya adha aliweza kuistahimili na Mungu akamuokoa. Nimekwambia anayekuwa na moyo wa ustimailivu, uaga hapatagi effect yoyote, hapatagi madhara yoyote. Sana sana kinachomsaidia ni maarifa ya rooni. Yanamsaidia kukwepa baadhi ya vitu. Hapatagi madhara. Yaani mtu anastahimili mpaka mwisho wa, wa sinema na bado anashinda. Mwenye ni kutole mfano. Kuna mama mmoja alikuwa namjua, sio Tanzania yake. Mtu ya Tanzania. Mimi wake alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Anapata hela nzuri sana. Yule mama anateswa na kimo. Na na watoto kibao. Yule mama anateswa anafanya kazi. Amekonya na kisha. Ana ana alikuwa na ustaimilivu kwa sababu alikuwa na wazazi wake ambao wanaomba na mimi nilikuwa nikawa ni mmoja wao ambao kama vile na siku ile naongoza kwenye maombi yao ya kufia na kesho sikujua mengi sana lakini niliajua baadaye lakini nilikuwa najua kwamba yeye mahitaji yake ni kuombea familia yake mume wake na mimi mwanaume alikuwa mwingi wa habari mwingi wa habari ile mama anastahili ya anaendelea na maombi ya baba mwingi aliokoka kwa mambo mengi yule baba akaja kaza kama na mwanamke huko ndio kilipokuja kuvunjika wakati yule baba alikuwa anapigwa na tukanywa anavuliwa nguo akahama chumba akawa na kati ya kujibu yule baba anafaa peke yake lakini anaendelea kuvumilia na kustahimili huko na muomba Mungu lakini alikuwa na focus mbali sana. Kwa sababu kwanza alikuwa na watoto wake ambao walikuwa nasoma South Africa na Zambia. Kwa hiyo na 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 stimili. na watoto wake walikuwa wanamwambia mama stimili sisi tutaso tutamaliza shule, tutakusaidia na nini? Basi mama anastahimili hizo vitu vyote. Na akija kwenye maombi na wenzake anafurahi kwa sababu anasahau. Na watu wote wakao wanajua kwa hiyo wana wana wana, wana mtia moyo yule ma, yule mwanamume alikuwa kizana huyo mwanamke huko. So, alikuwa ni mwanamke ana pesa. Yule baba yule mwanamke kule ndio pale kagundulika kwamba yule baba sijaliathirika kwa yule mwanamke au aliathirika kabla yule mwanamke anajua wakati huo sasa mna dawa za watu kuwakinga hata wakiza wakijifungua wajifungue salama. Kwa hiyo ikagundulika kwamba yule baba ni ni, ni ameshaathirika sasa na vile alikuwa anakunywa sana na pombe hali nzuri na hali mauzizi na nini yule baba aka akafa yule mama hana akapata ugonjwa mzima wa afya mpaka leo amenenepa mimi kwake kimbaumba sio mzee kumbe nilikuwa namuona kama mzee kumbe sio mzee tena lazima aliolewa mapema sana mimi niko vizuri alipata mapension mapension sijui manini ya yule baba yule mama amefanya vitu vikubwa amen alikuwa hapa hata gari ya mume wake anaenda kufanya daraja lakini alistahimili 
akamiliki pamoja na Bwana alinipa nguvu ya kustahili akasema hakuna mapenzi tena yeye alistahimili matusi alistahimili kashfa alistahimili mateso alistahimili kuzalilishwa lakini alikuwa anaangalia mbele alikuwa anaangalia mbele kwamba hapa hakuna namna hapa hakuna namna hata nikiondoka na umri huu haita make sense kama mapenzi yamekwisha yamekwisha lakini mimi nitastahimili niombe mwisho wake magonjwa hakupata nilikwambia anaistahimili Mungu anamuokoa kama Paulo anakuambia hakupata magonjwa akapata hela hiyo yani kwamba alirudishiwa vyote ambavyo alikuwa ananyanyasika akaletewa vingine ambavyo alikuwa haviyui akaletewa document za nyumba ambazo alikuwa haziyui wakatolewa mzoba mzoba wao wanawake waliokuwa wamejengewa baba alikuwa anajenga nyumba lakini kumbe na akili alikuwa nazo alikuwa document zote ni yake anawapa tu funguo kamie kakae pale kakae pale walitolewa mzoba mzoba mama akawa na nyumba anapangisha mpaka anaara usingizi wa kumbuki wa pangaji hela zinaingia kwa dola na walikuwa wanalipa kwa dola zinalipa kwa dola mapenzi yalishaisha kule baba kwa hiyo hata alivyokufa hata kama alilia lakini amenisahau haraka alianza kunawili immediately wiki wiki tu mwezi ule hata haujaisha mama kanawili kama katua mzigo mzito kwa sababu kama kumuombea kamuombea abadiliki unajua kuna vitu vingine havibadiliki havikupata neema bas kastaimili mama kastaimili Haleluya. Yesu asinge istahimili matukano, mateso. Tusinge ukoka. Tusinge ukoka leo. Kustahimili kuna faida. Na faida yake ni kubwa. Yesu angelialia kwa watu asinge kuwa anaenda kulia mpaka anatoa jasho la damu anamlilia Mungu wake asinge stahimili angeacha lakini alikuwa anapata nguvu ya kustahimili kutoka kwa Bwana tusinge kuwa washindi kupitia yeye asinge stahimili kusinge kuwa na nguvu ya msalaba kwenye maisha yetu Yesu asinge stahimili tusinge tamba na hii damu ya Yesu kama Yesu asinge stahimili Tusinge futwa aibu kama Yesu asinge stahimili aibu Tusome kwenye maandiko soma katika kitabu cha Waibrania Waibrania 12 Tusome mstari wa pili na watatu tunasema hivi Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yetu alistahimili aliustahimili msalaba na kuidharau aibu yani alistahimili msalaba alafu ile aibu aliyokuwa anapewa aliidharau waliona is nothing yeye alicholenga ni focus ya kwamba afi msalabani ukombozi ufanyike nimekwambia mwenye kustahimili ana ana focus ana ndoto kule mbele lakini mwenye 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 uvumilivu anavumilia kwa sababu anaona tu vitu vidogo vidogo na ndio maana ni rahisi kukata tamaa aliedharau aibu naye ameketi mkono wa kume wa kiti cha enz cha Mungu maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii na watendao dhambi juu ya nafsi zao msije mkachoka mkizimia moyoni mweno haleluya katika maisha kuna wakati Mungu mwenyewe anatujaribu kwa hiyo unachojaribiwa au Mungu atakachokiangalia kwako ni ustahimilivu unastahimili majaribu kiasi gani 
Kwa sababu kuna wakati Mungu anaweza kukujaribu. Usipokuwa na kustahimili unaweza ukakosa. Na kuna wakati mwingine shetani anaweza kukuletea majaribu. Usipoweza kustahimili majaribu utakosa kwa sababu mimi nasemanga siku zote upande wa pili wa jaribu ndipo kuliko na muujiza wako siku zote ili uweze kupokea taji ili uweze kupata ushindi ni lazima ushinde jaribu sasa jaribu lolote uweze kulishinda bila ustahimilivu bila kuwa na um, kiwango kikubwa cha uvumilivu ili uweze kuweza kuokoka ngoja tumalize hapo tuingie kwenye maombi ukisoma yakobo moja Yakobo moja, mstari wa 12 anasema heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akiisha kukabiliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao kumbe kuwa na roho ya ustahimilivu inaonesha upendo mbele za Bwana unastahimili kwa ajili ya kutaka kumuinua Mungu utukufu umrudie Mungu unastahimili vile Mungu anasema hivi ninachukia kuachana hapendi watu waachane kwa hiyo kumbe utakapostahimili baadhi ya vitu ambavyo unaona ni vya kijinganjika mwenzako anafanya katika ndoa unamfurahisha Mungu unaonesha upendo juu ya Mungu sababu unalinda kile kitu cha Mungu kisiharibike kuna ustahimilifu mwingine ambao mwisho wake ni mzuri always utakuja kuheshimishwa Huyo huyo anayekutukana na kudharau atakuja kukuheshimu. Atakuja kukurudia. Kuna watu sasa hivi wamekuwa kama wajinga kwa wake zao kwa sababu wanajua alipompitisha kwenye moto na yule mwanamke akavumilia. Sasa hivi anaona ataibu. Yaani ni kama ufahamu umemrudia. Anasema mke wangu siwezi kupata mwanamke kama huyo. Yaani mke wangu huyo Yaani nikumbuka mambo ya kufanyia. Na hapo anayakumbuka mambo wewe unajua. Kuna mengine ambayo anayakumbuka wewe ya juu. Ni mabaya zaidi. Lakini ustahimilivu kwa sababu lile ni jaribu lilipita ukalistahimili linakuheshimisha. Linakuheshimisha. Ukisoma Yakobo tano hiyo hiyo Yakobo tano mstari wa wa kumi. anasema hivi ndugu watu waeni manabii walio nena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu unaona eh wawe watu wa kustahimili mabaya na kuvumilia pia watu waeni manabii walio nena kwa jina la Bwana waka wawe mfano ndio maana nakwambia ukiwa mtumishi wa Mungu Mungu anataka kukutumia sana ataachilia hiyo roho ya uvumilivu na ustahimilivu ndani yako ili usije ukaishia njiani ukiishia njiani utakuwa kitoweo cha shetani hali yako itakuwa mbaya biblia inasema mtu aliyekataa machafuko ya kwanza akirudi kwenye machafuko hayo hali yake inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza anafananishwa ni sawa na nguruwe aliyesafishwa alafu akaenda kujinyunguliza kwenye matope tena Anafananishwa ni sawa na mbu aliyetapika afu akala matapishi yake tena. Haleluya. Kwa hiyo usije ukarudishwa nyuma kwa kitu chochote. Usije ukaangushwa chini kwa kitu chochote. Ngangana Mungu akupe roho ya kustahimili. Tutakapoenda kuomba, utaenda kuomba pale ambapo unajua wapi unapitia na unahitaji hiyo roho. Mungu atakuvisha hiyo roho leo. Utaweza kustahimili. Utaweza kuwa na hekima kwa ajili ya yale unayoyapitia. Mambo ya watu wengi yanashindwa ku happen yanashindwa Mungu anashindwa kutenda kwa sababu yamekuwa matangazo. Yaani kuna watu hawana ndio maana anasema nitayabeba kifua ni mwangu. Unatakiwa uyabebe wewe. Mungu akupe hiyo roho ya kuyabeba. Mwingine anakuambia ah huwezi kuyabeba. Sio kwamba uyabebe kwa vibaya. Uyabebe kama mzigo wa maombi. Yaani uyapeleke mbele za Mungu kama mzigo wa maombi. Ukipeleka kwa wanadamu utapata lilifu ya wanadamu lakini peleka kwa Mungu ukapata lilifu kutoka kwa Mungu yeye mwenyewe akayatoe moja moja akayafanyie kazi moja moja akafanyie kazi mimi nakwambia 
wanadamu wataishia utayasikia mahali ambapo hukupaswa kuyasikia utaumia zaidi utaumia zaidi uliyasema ili upate relief lakini unaenda kuumizwa unaenda kuumizwa na ndio maana unakuta mtu mwingine anastahimili vitu ambavyo ni vibaya vya dhambi ndio maana ndio hiyo ndio sema mtu anastahimili kwa sababu apate kitu fulani kikiisha hakipo lakini hawezi kustahimili kwa sababu ninapitia ya mapito hizi changamoto kwa ajili ya utukufu wa Mungu nitavumilia a a atavumilia ya dhambi lakini ya wema wa Mungu hawezi kuvumilia yenye utukufu wa Mungu hawezi kuvumilia lakini atapita kwenye vita za ajabu ajabu atavumilia kwa sababu wewe sitaki sitaki kupata kuharibu ndani yangu status yangu sitaki kunini na nini atavumilia lakini vya utukufu wa Mungu anakuambia mimi mtumishi siwezi kuvumilia nifunge siku hizo njaa ina nyuma siwi nini na nini nini nitoa mfano siku ile nikasema lakini akiambiwa huko kwa mganga kenyeji funga ndio utampata yule mtu atafunga mbona nikusomee mstari wa mmoja uone anasema hivi petro wa kwanza mstari wa pili na mimi petro wa kwanza sura ya pili mstari wa ishirini anasema hivi kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso huu ndio wema hasa mbele za Mungu unapostahimili vya Mungu ndio wema wa Mungu unahesabiwa hapo lakini unapostahimili vitu ambavyo ni vya dunia na unatenda dhambi Mungu anakuambia kwamba kuna maana gani na kuna sifa gani Haleluya Tuingie kwenye maombi sasa Mungu akaachilie hiyo roho jiachilie mbele za Mungu kwa kumaanisha kabisa vita kusaidia uweze kufikia malengo yako Kuna mambo unayapitia yanakukatisha tamaa kabisa yanakukatisha tamaa kabisa Hakuna ambacho unastakiwa kustahili zaidi ya roho ya kuweza kustahimili ili uweze kufikia kule ambako unataka kufikia. Ukilala kwenye ndoto Mungu anakuonesha, lakini ukiangalia katika mwili unaomba, unaona haviendi. Unaona vinakataa, unaona havina dalili. Mwa Mungu akupe moyo wako. Mimi nakwambia ukiwa na hii roho ya kustahimili, mwaka huo utaisha. Utapata unachokihitaji. Yaani uwaga ni ni, ni, ni roho ina majibu titi for that. Kwa sababu inakupa nguvu fulani ya kumtafuta Mungu kitofauti sana. Inakupa namna fulani ya kumtafuta Mungu sio kikawaida. Kwa hiyo Mungu akuwezeshe kupata hiyo roho ili uweze kufika kule ambako unatakiwa ufike, usiishie njiani utapoteza vitu vigumu utapoteza vitu vikuu sana haleluya jesus tunaenda kuomba yes china lako lina nguvu yesu Jina lako lina nguvu Yesu. Oh, jina lako. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Yesu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu Jina lako lina nguvu Yes Oh jina lako jina lako lina nguvu Bwana Oh jina lako jina lako lina nguvu Yesu Jina lako Yesu jina lako lina nguvu Jina lako lina nguvu 
Jina lako lina nguvu Yesu Jina lako lina nguvu Jina lako lina nguvu Jina lako lina nguvu Yesu Haijalishi unapitia hali gani ngumu Mungu akupe hii roho ya kustahimili ni roho ambayo itakupeleka kwenye malengo yako. Vitu ambavyo vinakuzonga zonga utaviona si kitu. Vitu ambavyo vinakuvuta kukuangusha chini utaviona ni bure. Miluzi inayopigwa kwa ajili ya kukupoteza njia utaiona si kitu. Bwana akupe hii neema uweze kufika kule kwenye malengo yako. Oh kile unachokihitaji uweze kufika. Yamkini Bwana amekupangia mwaka kesho lakini wewe unaona kama ni mbali sana. Oh yamkini wewe mbele za macho yako ya kiroho umefungwa hauoni kama ni mwaka kesho leo hii ukikata tamaa kitu ambacho umekitafuta zaidi ya miaka sita, miaka saba. oh wakati wa majira ya kufikia kile jambo umeshafika lakini kuna roho inakwambia umetafuta sana acha sasa oh bwana akuinulie roho ya kustahimili roho akupe roho ya kuweza kustahimili ya kuona sawa sawa na lile jambo linakuja kesho haijalishi ni miaka mingapi uko mbele wewe unaliona linafika kesho wewe unaona jambo lako linafika kesho wewe unaona jambo lako linafika kesho haijalishi adui anasema nini haijalishi adui anakuja kwa salakasi gani haijalishi adui anakuja kwa maneno gani haijalishi kuna matambo na majigambo gani yanainuka wewe ka kimya ili bwana akupiganie ye mwenyewe ili bwana akushindie ye mwenyewe ili bwana akuinue we mwenyewe ili bwana akutetee ye mwenyewe ili bwana adhirishe umma kwamba huyu ni wangu oh huyu ni wangu Yesu pale msalabani ni bwana aliyemdhirisha wale wote watesi wake walibaki kuulizana kumbe ni kweli huyu ni mwana wa Mungu hakika kweli huyu ni mwana wa Mungu Bwana aliachilia ladi na tetemeko. Oh Bwana aliachilia ladi na tetemeko. Oh makaburi ya watakatifu yakaanza kufunuka. Oh pazia ya hekalu lilipasuka. Wakaamini kwamba hakika alikuwa mwana wa Mungu, lakini too late walishamsurubo, walishamtukana, walishamtemea mate, walishamwambia maneno mengi ya kashfa. Walibaki wanajuta wapo watu watajuta kwa ajili yako. Rabo kotora basika. Jesus. Wako watu watanigreat kwa ajili yako. Kwa nini walikushambulia? Kwa nini walikutania vikao? Kwa nini walikushambulia? Ah Mungu wako atajitukuza. Ah Mungu wako atajifunua. Endelea kustahimili ribo koto raba sata. Jesus. Mahali ulipoanza kuomba neema yako Bwana ile roho ambayo inakupendeza ile roho ambayo Bwana unaifurahia roho ya kustahimili ambayo uliiweka ndani ya kidapo ambayo uliiweka ndani ya watumishi wako Bwana ambayo uliiweka ndani ya watu wako Yesu e Mungu li hai Bwana achilia hiyo neema Bwana achilia hicho kibare Bwana achilia hiyo nguvu ya kukamatwa na hiyo roho ya kuweza kustahimili ya kustahimili dhuruba ya kustahimili mapito ya kustahimili changamoto ya kustahimili mambo magumu katika china la Yesu katika china la Yesu katika china la Yesu kwa nguvu za roho mtakatifu kwa mamlaka ya china la Yesu e Mungu ulie hai Bwana ninakuinua Bwana ninakutukuza Bwana ninakurudishia sifa heshima na utukufu maana unastahili wewe peke yako oh zote ni zako Bwana sifa na heshima zote ni zako Bwana Ha oh, sifa na heshima zote ni zako Bwana. E Mungu tuwezeshe ili tuweze kumiliki pamoja nawe. Ili tuweze kumiliki pamoja na wewe Bwana. Ili tuweze kutuokoa Bwana. Kuna mengine hayastahimilike, lakini Bwana tuokoe kwa uwezo wako. Bwana tuokoe kwa uwezo wako. Bwana tuokoe kwa uwezo wako. Tuwezeshe maana peke yetu watuweze. E Bwana unasema upendo uvumilia. Oh upendo uamini. E upendo ustahimili
bwana achilia hiyo nguvu wewe achilia hiyo nguvu maana ni nguvu inayoambatana na wewe bwana maana wewe Mungu ni upendo tukikosa kustahimili tumekukosa wewe bwana tukikosa kuvumilia tumekukosa wewe bwana tukikosa kuamini tumekukosa wewe bwana oh upendo wa hesabu mabaya tukikosa kuhesabu mabaya e Mungu wa rehema e bwana tutakosa upendo wako rabakata hebu kazana kuomba mahali ulipo bwana achilie neema ya kustahimili hali unayopitia haijalishi unapitia hali gani kiroho ili uweze kuvuka ili uweze kuvuka ili uweze kuvuka katika china la Yesu ili uweze kuvuka kwa nguvu za Holy Spirit kwa mamlaka ya china la Yesu ili uweze kuvuka oh neema ya bwana ikufunike oh nguvu za Mungu zikufunike oh uwezo wa roho mtakatifu ukufunike mamlaka yake bwana ikufunike uweze kustahimili yote unayoyapitia elekeza maombi yako kwenye yale unayoyapitia bwana niwezeshe niweze kustahimili niwezeshe nistahimili katika kazi yako bwana niwezeshe nistahimili katika hali ya familia niwezeshe kustahimili mashambulizi yote ya adui niwezeshe kustahimili vita yote inayoiduka juu ya mwo niwezeshe bwana niwezeshe bwana oh bwana ninachoangalia hakiwezi kuonekana kwa macho he adui hawezi kukiona bwana ninapofocus mimi kuna mahali ninaona oh darubini yangu inanionyesha mbali sana darubini yangu ya rohone oh inanionyesha nchi nzuri inanionyesha mji mzuri inanionyesha mahali pazuri inanionyesha mahali pazuri pa kukaa inanionyesha mahali pazuri pa kukutumikia inanionyesha mahali pazuri bwana oh nipe kustahimili ili niweze kufika kule ili niweze kufika kule haijalishi nitakanyaga michongoma haijalishi nitakanyaga miba oh bwana nipe kustahimili uchungu wa miba itakayo michoma lakini bwana nitafika ninakoenda raka kaka sata e bwana niwezeshe kustahimili haijalishi hiyo njia ina nge haijalishi hiyo njia ina nyoka nipe kustahimili kwa kuwa utaniokoa wataniigusa kwa kuwa utaniokoa watanizuru kwa kuwa utaniokoa bwana utaniokoa na kila mitego ya muovo utaniokoa na kila mitego ya mwindaji utaniokoa na kila hila za kuzimo utaniokoa na kila aina ya mashambulizi kutoka mashariki magharibi kaskazini na kusini katika china la yeso kwa nguvu zako bwana ni wewe peke yake utendaye haya ni wewe peke yako uwezaye haya ni wewe peke yako ufanyaye haya hakuna wa kufanana na wewe hakuna wa kufananishwa na wewe hakuna awezaye zaidi yako oh mbingu yote ni yako oh duniani nako ni kwako eh chini ya nchi nako ni kwako bwana ni nani awezaye kulitingisha oh bwana niweze kustahimili oh bwana nisiweze kutingishika oh bwana nisiweze kuyumba niwezeshe bwana eh wakitukana bwana nibariki oh wakiniuzi bwana nistahimili katika china la yeso kwa nguvu za roho mtakatifu kwa mamlaka ya china lako bwana achilia hiyo neema bwana achilia hiyo neema bwana achilia hiyo neema bwana achilia hiyo neema bwana katika china la yeso kusiweko na kukata tamaa kusiweko na kurudi nyuma kusiweko na kurudi nyuma katika china la yeso bali neema yako itawale bali nguvu yako itawale bali upendo wako utawale bali mamlaka yako itawale katika china la yeso kila kitakacho inuka kinyume bwana nikione si kitu yoyote atakayo kuja kwenye masikio yango bwana niyaone si kitu yoyote atakayo inuka juu yango bwana nimuone si kitu e mungu nipe kustahimili e bwana nipe kustahimili bwana nipe kustahimili e bwana linda chungu kinywa changu oh bwana kisiweze kuteleza nikakutana na mashauri ambayo yakanitoa kwenye njia yako katika china la yeso masikio yangu nipe kuchagua vya kusikia masikio yangu nipe kuchagua vya kusikia vilivyo vya bwana nivisikie sana vilivyo vyako bwana nivisikie sana visivyo vyako bwana visipite katika china la yeso katika china la yeso neema yako ni kuu sana uweza wako ni mkuu sana nguvu yako ni kuu sana katika shida la Yesu unaomba kasana kuomba Mungu akupe hiyo roho roho ya kuweza kustahimili 
roho ya kuweza kustahimili kuna mambo uwezi kuyafikia kama hautakuwa na hiyo roho ya kustahimili kama hautakuwa na hiyo roho ya kustahimili hautaweza kwenda viwango fulani hautaweza kusogea viwango fulani hautaweza kusogelea viwango fulani kwa kuwa roho ya kustahimili imeshakataliwa kwako raba kakasada hey jesus hakuna mungu kama wewe bwana achilia hiyo roho juu ya watu wako achilia hiyo roho juu ya watu wako achilia hiyo roho juu ya watu wako. Kuna watu muujiza wao huko mlangoni Bwana, lakini bado kidogo wanataka kukata tamaa. Lakini bado kidogo kwa kuwa wanawashauri wa dunia. Bwana ukatengeneze mioyo yao. Ikusikia wewe Mungu ndiye mshauri mkuu. Ikakusikia wewe Bwana ndiye mshauri mkuu. Bwana mambo ya kuwakatisha tamaa, yakapate kushindwa wafarishe vazi jipya. Wafarishe vazi jipya. Wafarishe roho mpya. Wafarishe roho mpya. Roho ya kustahimili, ya kustahimili mateso. Ya kustahimili majaribu ya kustahimili mapito maana katikati ya kustahimili kuna kuokolewa na wewe bwana kustahimili hakuna madhara kustahimili hakuna madhara kustahimili hakuna ifete oh kustahimili bwana maana ni wewe uliyeshikilia kustahimili raba kata wewe umeweza kustahimili nguvu ya msalaba wewe umeweza kustahimili mapigo ya msalaba wewe umeweza kustahimili matuse oh neno la bwana linasema ulizarau aibo eh kati kachina la Yesu Kristo hata leo hii bwana unatufuta hivyo unatufuta hivyo unatufuta hivyo katika china la Yesu unatufuta hivyo bwana maana unasema yoyote akayekukimilia wewe Yesu hawezi kuaibika hawezi kutetereka hawezi kuyumbishwa kwa kuwa bwana yuko pamoja naye atamuongoza katika njia ipitayo ili kuendea kule anakoenda ni wewe bwana unayesema oh hatua za mto za imalishwa na Bwana pale ajapo jikua hata anguka maana Bwana atamshika mkono rakata yes hakuna kitakacho kuyumbisha raba koto yes hakuna kitakacho kuangusha jesus Hakuna kitakacho kuweka chini. Kila walichokipanga kikuweke chini hautawekwa chini. Oh, walichokipanga wakulize hawatakuliza. Eh hey, ile uzuni walioiandaa juu yako haitakuwepo tena. Oh, hey, ile uzuni walioiandaa kwako haitakuwepo tena. Oh, hey, ule ule kile kilio walichoandaa hakitakuwepo. Oh, hey, waambie hakutakuwa na kilio tena. Hakutakuwa na kilio tena. Hakutakuwa na kilio tena. Oh, shimo mlilo ni chimbia o mtadumukizwa wenyewe shimo walilo kuchimbia watadumukizwa wenyewe bwana anachiliwa ile moyo bwana anachiliwa ile roho unaenda kustahimili maneno yao unaenda kustahimili mapigo yao unaenda kustahimili vishindo vyao unaenda kustahimili chochote wanachoinua juu yako unaenda kustahimili hakuna wa kukuyumisha hakuna wa kukuchezea hakuna wa kukuletea za kuleta o bwana anaenda kupigana nao katika china na Yesu Bwana alikuwa anasubiri uwe na moyo wa kustahimili akakupiganie ili akakupiganie maana atakuwa na picha ya wewe atakuwa na picha kwamba huwezi kumwaibisha atajua utukufu utamrudia yeye Bwana sasa ameamua kukuingilia kati anaingilia kati kesi zako anaingilia kati vita yako maana tayari umevaa vazi la kustahimili oh zamani alikuwa na mashaka na wewe oh anasema watu wa kusita sita oh sina furaha nao lakini sasa Bwana anaenda kuwa na furaha na wewe anaingia vitani kwa ajili yako kwa sababu anajua utukufu utamrudia yeye utukufu utamrudia yeye utukufu utamrudia yeye oh hautaenda kwa mafarisayo oh hautaenda kwa nane hautaenda kwa masadukayo utukufu utamrudia bwana eh bwana tupe huyo roho tuweze kumkanyaga kanyaga shetani tuweze kumshinda shinda adoe tuweze kwenda kinyume na maneno ya adoe tuweze kwenda kinyume na njia za adoe bwana utukufu wako ukajifunua Bwana utukufu wako ukajifunue katika china la Yesu. Yes! Kasada kuomba mahali ulipo. Bwana akajifunue kwenye maisha yako. Eh hey, kuna vitu ambavyo hautaweza kuheshimika bila kuwa na huo moyo wa kustahimili. Hautaweza kuheshimika. Na ukisipoangalia kuna maisha utaya enjoy. Kuna maisha utayapata kwa sababu umeshindwa kustahimili. Oh kwa sababu kuna watu wanakurudisha nyuma. Unapenda sana kusikia faraja za wanadamu sio faraja za Mungu. Umefika mahali asiye kufariji unamchukia. Unafika mahali anayekwambia neno la Mungu unamchukia. 
unataka wote wawe upande wako wote wawachukie adui zako eh unataka wote wawe upande wako wewe eh haijawahi kutokea haijawahi kutokea haijawahi kutokea ambaye anataka adui zake wawe adui wa watu wote haijawahi kutokea oh kuanzia sasa bwana afanye jambo jipya kwako afanye jambo jipya kwako vaa vazi la kustahimili utastahimili chochote aibu yako ni we mwenyewe unaifunua unafunua aibu yako we mwenyewe unatangaza kila kona shida zako raka kasasata eh hey, watu wanakaa vikao wanakucheka wao oh, ndio mambo yanazidi kuwa makare watu wakikaa vikao wanakunajise wakikunajisi shetani anainua vita shetani anazidi kukukandamiza shetani anazidi kukupiga lakini ukimkumbatia bwana bwana akikukumbatia hakuna la kukuaibisha hakuna la kukuaibisha wao oh, unajivua nguo mwenyewe mwambie bwana kuanzia leo shida zangu nitakuleta wewe shida zangu nitawaletea waombaje shida zangu nitazungumza nawe bwana lakini bwana sitapeleka kwa mataifa hata ndugu zangu watazijua hata familia yangu watazijua wewe bwana ndio utakuwa wa kwanza eh wewe bwana ndio utakuwa wa kwanza eh bwana univike vazi la kustahimili jesus yes peleka unachohitaji bwana atende peleka unachohitaji bwana aweze kujenga msingi wa kustahimili peleka mbele za bwana haleluya peleka mbele za bwana haleluya yes mungu akupe huyo mungu utafika mbali hautakuwa mtu wa kisasi ukiwa una moyo ustahimilivu utakuwa mtu wa kisasi utakuwa mtu wa kisasi na ukiwa mtu wa kisasi hakuna mahali utaenda hakuna mahali utafika maana kisasi ni cha Bwana unaingilia kazi ya Mungu unaingilia kazi ya Mungu utajicheleweshi Amen amen Hii video ndaipeleka YouTube. Alafu kule YouTube itabidi ni nifute. Itabidi nifute hii rekodi ya leo. Sire kwa nani? Amen amen. Poleni sana. Ngoja ngoja nijaribu mara moja. Rosemary na mama lao hebu ingia mara moja ya YouTube. Nataka nijaribu kuona kama sasa hivi sauti itatoka. Alafu nitaifuta.
Goja na nani? Goja na ingia sasa hivi. Amen amen. Aya, angalia. Amen, amen, mungu wa bariki wote. Na mungu wa wasaidie. Ebu angalia basi, kuna mtu wame wengia YouTube. Mungu wa angalia mwenye. Save us out, Ipo. Ah, Ipo, eh? <laughs> Devil is a liar, yeah, man. Do. Nini amini kwe. Ah, yeah. Basi, keshi tutaendelea kumbe kutakuwa vizuri. Lakini, ngwe ni bebe hii video. Sikendagi, lakini inatoka kwa... Save us out, Ipo. Hmm. Sao. Kesho, tutaendelea kesho vizuri huku Amen amen ni nzuri make up Bicha Chediel Asante Mungu kwa ajili ya neno lako nimejifunza kati ya umilivu na ustahimilivu amen amen Uo naomba sana katika maombi yangu Mungu nipe kustahimili hili jambo. Yaani hili jambo ni zito jamani. Mungu nipe kustahimili. Sio vitu vingine kila kitu tunasema Mungu nipe kuvumilia. Vingine vinahitaji kustahimili. Mungu nipe kustahimili kwa sababu nitakotikisa ni tikisa. Mungu nistahimili kwamba nisiamke nisiumbe, yani nikae hivi. Yaani nilinitikise tikise hivi lakini nikae hivi. Mungu anakufa kustahimili. Lakini ukisema nataka tu kuvumilia, utachoka. Mungu alijua. Mungu alijua kwamba kuvumilia kupo kazi. Lakini kustahimili kutakupeleka mbali. Kutaibua muujiza wako. Yes, ya wewe tena. Hatu wewe si ndo mwenyewe tena mstahimilivu. <laughs> Mambo yetu tunayajua mi na wewe. <laughs> Aleluya. Nimekufaa eh sana. Nimekufaa sana. Mimi nimeona ndio maana nimekufundisha. Limenivusha, limenipeleka mbali. Basi kwa elimu huku huku YouTube kwa elimu. Nizifute sasa hizi video. Sasa kazi ni moja. Kazi ni kuchukua hii video huku Sweet akwaji. Aru ni save. Ni save Instagram. Afu ni fanyi hivi kini kuyevuta. Sweet na itavitika. Mungu wa saidi. Ok.